नाम अपने सबाई के स्वागत आशा कर सबा भलो आलो दले आलो आलोर दले आ আমি শুরুতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে রাত বারোটা বেজে গেল রাত এগারোটা উনষাট মিনিটে যদি আমরা ঢুকে পড়েছি এবং শুরু করেছি আমাদের আজকের এপিসোড আজকের এপিসোডটির নাম্বার হচ্ছে সতেরো অর্থাৎ আপনারা শুনছেন ভূত ডট কম এক্সট্রা অনলি অন ইউটিউব অ্যান্ড ফেসবুক আমাদের ফেসবুক যে পেজ রয়েছে সেই পেজ থেকে এবং আমাদের ফেসবুকের গ্রুপ থেকে সেই সাথে ইউটিউব থেকে আমরা একসাথে আমাদের এই প্রোগ্রামটি লাইভ করছি কেন এই প্রোগ্রামটি করছি আমরা ইউটিউবে এবং কেন আমরা ফেসবুকে করছি আমরা সব সময় শুনি যখন আমরা রেডিও থেকে প্রথম স্বাধীন মিউজিক অ্যাপে আসলাম তখন আপনারা অনেকেই বলছেন যে আমরা ইউটিউবে চাই এখন ইউটিউবে সবচেয়ে যেটা বড় ব্যাপার আমি বলেছি যে আমরা যেই প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ফিউচারিস্টিক প্ল্যাটফর্ম আর কি তো এখন আমাদের মানে ফিউচার যেখানে সেখানেই আমাদের থাকতে হবে এবং সেখানেই থাকা উচিত বলে আমি মনে করি তারপরেও আপনাদের জন্য আপনাদের অনুরোধে আমরা কিছু কিছু ঘটনা আপনাদেরকে ফেসবুক এবং ইউটিউবে শোনাতে চাই যাতে করে যারা একেবারেই কোনোভাবে রিচ করতে পারছেন না বা যারা জানেন না এখনও অ্যাপের খবর তারা যেন অ্যাপের খবরটা এই ফেসবুক এবং ইউটিউবের মাধ্যমে পেয়ে যান আর যে সমস্ত এই চ্যানেল বা এই পেইজের বাইরে আপনারা পান যেখানে আমাদের চাইতেও আরও অনেক বেশি লোক আমাদের ফেক পেইজ এবং আমাদের ফেক চ্যানেলগুলোতে সেই সমস্ত জায়গা থেকে আপনাদেরকে সরে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি এবং আপনারা যেটা মানে যারা এটা করছেন তারা অন্যায় করছেন আসলে কারণ আমাদের উই হ্যাভ আ প্ল্যাটফর্ম উইচ ইজ উইচ ইজ ফার বেটার দ্যান আদার এই সমস্ত ফেক চ্যানেলস অ্যান্ড অল সো আপনারা ডেফিনেটলি আমি বলবো যদি ভালো কোয়ালিটি সাউন্ড চান এবং ভালোভাবে আমাদের সেটা থাকতে চান শুনতে চান তাহলে ডেফিনেটলি ইউ শুড কাম টু স্বাধীন মিউজিক অ্যাপ এবং আমাদের যে অথেন্টিক পেজ সেই পেজটিতে আপনারা সংযুক্ত থাকুন কিভাবে কানেক্টেড থাকুন আমাদের পেইজের অ্যাড্রেসটা আপনাদের সবার জানা আছে এখন আপনার লাইভ হচ্ছে তারপর জানেন যে এখানে একই সাথে অনেকেই কপি করে এই লিঙ্কটি নিজেদের পেইজে ছেড়ে দেবেন সো আমি বলতে চাই যে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রাসেল ডট স্বাধীন এইখানে যদি আপনারা আসেন ডেফিনেটলি উইল গেট প্রপার ইনফরমেশান ফর ফ্রম আওয়ার মডারেটার্স আমাদের মডারেটার্স দে আর ভেরি হেল্পফুল এবং তারা অলওয়েজ হেল্প করার জন্যই বসে আছে আস্ক দেম অ্যাবাউট ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়াইজ এবং আপনারা আপনাদের সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই তারা তাদের সমস্ত সময়টা ব্যয় করে সুতরাং আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের পেজ ভিজিট করবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবচেয়ে বড় যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই শোটা আপনারা শেয়ার দেবেন শেয়ার দেবেন এই কারণে যাতে হচ্ছে মানুষজন আরও জানতে পারেন আমরা চাই না যে আমাদের মানে কি বলবো যে বিরাট কিছু করতে চাই না আমরা শুধুমাত্র চাই যে আমাদের পেজ এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের যে মেইন চ্যানেল স্বাধীন মিউজিক অ্যাপ সেটির কথা মানুষজন জানুক কেমন হয় যদি আজকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আজকে আমরা একটা স্টোরি দিয়ে শুরু করব ইমেল দিয়ে শুরু করব ইমেলটা আমার মনে হয় আমরা পরে যাই আমরা ইমেলটা আপনাদের জন্য রেখে দিই শুরু করি আমরা আফনান ভাইকে দিয়ে এবং আফনান ভাইকে দিয়ে আজকে শুরু করে আপনাদের জন্য একটা চমক থাকছে চমকটা রেখে দেই পরের জায়গায় আপাতত মানে পরের মানে কি বলবো যে পরের যা আপনারা যে যে স্টোরিটা শুনবে সেই স্টোরির জন্য আপাতত আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের এই মুহূর্তে যেই স্টোরিটা আপনাদের জন্য আমরা রেডি করেছি এটা হচ্ছে আপনারা শুনতে পাবেন এবং আপনারা সবাই বলেছিলেন আমাদেরকে যে আপনারা ইউটিউবে শুনতে চান আপনারা কিন্তু কেউ কখনো বলেননি যে এটা পুরাতন স্টোরি হবে না নতুন স্টোরি হবে যখন আমরা শুরু করলাম তখন আবার আপনারা বললেন যে এখানে পুরনো স্টোরি কেন চালু করা হচ্ছে তো আমি বলবো যে পুরো শোটা আপনারা শুনুন দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি সো আপনার চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ঘটনায় চলে যাই এবং আশা করছি যে আজকের এই এপিসোডটি আপনাদের ভালো লাগবে শুরু করছি আমরা আফনান ভাইকে দিয়ে ফিরে আসব আমি একটা ইমেল নিয়ে সুতরাং সেই ইমেলের জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন সেই আশাই করব চলুন কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাই আমাদের প্রথম ইমেইলে ইমেলটি পাঠিয়েছেন আমাদেরকে ডেফিনেটলি আমাদের আফনান ভাই এবং আফনান ভাই সেই ইমেলটি আমরা শুনে আসব
चले जाओ चले जाओ प्लीज चले जाओ मालयिया प्रवसी सागर देवन भाई जिन गत रोजार ईद ईद स्पेशल एपिसोडे पाकिस्तान कराची एक घटना शेयर कर से गल्पी जो अपने अपने सवार से गल्पटी भलो लेगे एशिक भाईर दादा एवं तर छोट भाइय घटे जाए एक घटना पाठिए घटनाटी माजधरा केंद्रिक घटनाटी खूब ही अन् रकम लेगे एम घटना सचराचर आसले पावा जाए ना छोट नदी सरफरज मान जिन आशिक भाई दादा उन्नी शारीरिक भाव असुस्थान माँ धरते पूर्णिमा पूर्णिमा नदी ना कि भलो माच पा जाए तो सरफरज कि राजी हलन ना समस्या चले ग नदीटार कथा एक रखी नदी छोट नदी ए पास पास नौका चाले सर्वोच्च दस मिनट समय लगे चाँदर आलोते स्पष्ट देखा जाए अने नदी माँ धरते आसें रतर बेला एक दूरे दूरे तरा जाल पत तो दिनों जेहतु पूर्णिमा छो बस अने बे दूर दूर नौका गो नौका आलो जल छोटे एक समय हटात उन्नी फील करें नौका अस्वािक रकम दुल से उन्नी चार दिखे तक देखें बड़ बड़ ढे पानी चार दिखे शुद्ध पानी और पानी देखा जाए कुल किनारा देखा जा सरफरज भाई उन्नी तो साथ जेहेतु एज शाहज ओ समय भय पे जापार कथाय आसल तक द्रुत उन्नी आईतुल कुरसि पड़े शरीर फुदें और नौका फुदिए नौका बंद कर फेलें शाहनेज जखनी नौका बंध कर फेले गम्भर शब्दे एक कंठस्वर कान भेसे आसे माच की तुरा एक खाई हमें किचु दिवी ना शाहनेज भावे कि बेपार कथा उठल के 
নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে মাস্টার্স ধরেছে সে কানে ভুল শুনছে আর আশেপাশে যে অথই পানি দেখছে এটাও মনে হয় ভুল সে ওই নদীতেই আছে যেহেতু সে নৌকা চালাই নাই বইটা তেমন ভাবে সে বায় নাই সুতরাং এত দূরে সে কিভাবে আসবে এত দূরে আসার তো কোনো সম্ভব নাই নাই সুতরাং এই সবগুলো তার চোখের ভ্রম হচ্ছে এবং কানে সে ভুল শুনছে এরপর আবারও একই কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে এবং শাহনেওয়াজ শুনতে থাকেন কি রে মাছ কি তোরা একাই খাবি আমাদের কি দিবি না তখন শাহনেওয়াজ সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে যান তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে নৌকা চালিয়ে যে কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু তিনি জানেন না তিনি কোথায় যাবেন কারণ চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি কুল কিনারা দেখা যাচ্ছে না উনি নৌকা বেয়ে কোথায় যাবেন তারপরও উনি চেষ্টা করতে থাকেন যে কোনো একদিকে যাওয়ার জন্য কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার নৌকা এক ইঞ্চিও সেখান থেকে আগাতে পারে না তারা শাহনেওয়াজ যখন আপ্রাণ চেষ্টা করছে তখন হঠাৎ শাহনেওয়াজ দেখতে পায় নৌকার চতুর্দিকে বেশ কিছু মানুষের মতো মাথা কিন্তু সে মাথাগুলো আকারে বেশ বড় সেগুলো নৌকা চতুর্দিকে ভেসে ওঠে একজন কথা বলছে শাহনেওয়াজের সাথে বলছে নৌকাটা তো তোর তুই বন্ধ করে দিলি আমাদেরকে মাছ দে আমরাও মাছ খাই তোর ভালো হবে তখন শাহনেওয়াজ বলছে না আমি এত কষ্ট করে মাছ ধরি তোমাকে কেন মাছ দিব ওদের সাথে তর্কাতর্কি শুরু করে দিয়েছে শাহনেওয়াজ দেখে যে নৌকার চতুর্দিকে বারোটি মাথা তার মানে বারোটা জিনের একটি দল সেখানে আছে তখন জিনদের যে সর্দার সে শাহনেওয়াজকে বলে তুই তো আজকে মারা যাবি তোকে আমরা ছাড়ব না তখন শাহনেওয়াজ বলে যে ওরে আহম্মক তুই কি ভুলে গেছিস একটু পরে ফজরে রাজান হবে তখন তুই তো আমার কিছুই করতে পারবি না তুই তো এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য তখন ওই জিনের সর্দার রাগ করে বলে ওঠে যে ফজরের আজান হলেও তোকে এমন ভাবে অদৃশ্য করে এখানে রেখে দেব যে এখান দিয়ে যত লোকই যাক না কেন কেউ তোকে দেখতে পাবে না কিছু তুই সবাইকে দেখতে পাবি তখন শাহনেওয়াজ আরো ভয় পায় যে আসলেই তো এদের সাথে ঝামেলা করে পারা যাবে না তখন শাহনেওয়াজের মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে যায় শাহনেওয়াজের বাবার কাছ থেকে শেখা একটি দোয়া পড়ে তার মাথায় থাকা পাগড়িতে একটি গিট দিয়ে এই বারো জনের মধ্যে একটি জিনকে সে আটকিয়ে ফেলে ওদিকে জিনের সর্দার তার সাথে তো হম্বি তম্বি করছে যে তোকে তো মেরে ফেলব তখন শাহনেওয়াজ বলে তুই তোর দলের সদস্যদের একটু গুনে দেখ তো তোরা কয়জন তখন সর্দার বলে বারো জন বলে আবার গুন তো সর্দার গুনে দেখে একজন কম তখন শাহনেওয়াজ বলে এই একজনকে আমি আটকে ফেলেছি আমাকে ভালোই ভালো বাড়িতে পৌঁছে দে মানে বাড়ির পাশে কাছে যে ঘাট আছে সেখানে পৌঁছে দে না হলে একে আমি ছাড়বো না তখন জিন্দের সর্দার বলে যে না তুই ওকে ছেড়ে দে তখন সানে ও শর্ত দেয় যে যদি সে সই সালামতে পৌঁছে দেয় তাকে তার বাড়ির কাছে ঘাটে তাহলে ওই জিনকে সে ছেড়ে দেবে তখন সর্দার বলে ঠিক আছে যেহেতু তুই প্রতিশ্রুতি দিলি আমাদেরকে যে ওকে ছেড়ে দিবি তাহলে আমরাও আমাদের প্রতিশ্রুতি রাখবো তোকে তোর বাড়ির ঘাটে পৌঁছে দিচ্ছি কিন্তু কথার যেন কোনো হেরফের না হয় আমাদের দলের এই সদস্যকে তোকে ছেড়ে দিতে হবে তখন শাহনেওয়াজ কথা দেন যে হ্যাঁ আমি ঘাটে পৌঁছানোর পর একে ছেড়ে দেব তখন ওই জিনের সর্দার শাহনেওয়াজকে বলে 
যে তুই চোখ বন্ধ কর চোখ বন্ধ করার পরে শুধু একটু শো শো শব্দ শাহনেওয়াজের কানে এসেছিল কয়েক মুহূর্ত পরেই শাহনেওয়াজকে ওই জিনের সর্দার বলে এবার চোখ খোল শাহনেওয়াজ চোখ খুলে দেখে যে সে তার বাড়ির কাছে যে ঘাটটা নদীর ঘাট সেখানে নৌকা সহ সে চলে এসেছে ফজর আজান দেবে দেবে ভাব তখন জিনে সর্দার বলে এবার আমার দলের এই সদস্যকে তুই ছেড়ে দে ওই সময় শাহনেওয়াজের মাথায় একটি দুষ্টু বুদ্ধি খেলে যায় যেটি তার জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায় সে তখন জিনের সর্দারকে বলে যে না এই সদস্যকে আমি ছাড়ব না একে আমি আমার কাছে রেখে দেব একে দিয়ে আমি কাজ করাবো আমার যখন মনের ইচ্ছা করবে তখন আমি ছেড়ে দিব তখন জিনের সর্দার বলে যে তুই তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলি আমাদেরকে দেখে ছেড়ে দিবি আমরা তো আমাদের প্রতিশ্রুতি রেখেছি তোর তো ক্ষতি করি নাই তাহলে তুই কেন আমার দলের এই সদস্যকে ছাড়বি না বলে না আমি ছাড়বো না আমি আমার প্রতিশ্রুতি রাখলাম না একে দিয়ে আমি কাজ করাবো তখন জিনের সর্দার বলে তুই কিন্তু কাজটি ভালো করলি না কারণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভঙ্গ করাটা কিন্তু মোটেই উচিত নয় আমরা জিন হয়ে তোর সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলাম আর তুই আশ্রাফল মাকলোকাত হয়ে তুই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলি তখন শাহনেওয়াজ বলে যে হ্যাঁ ভঙ্গ করলাম একে দিয়ে আমি কাজ করাবো আসলে শাহনেওয়াজের মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল সে চিন্তা করেছিল যেহেতু একে আটকে ফেলেছি একে দিয়ে আমি কাজ করাবো এমন একটি প্ল্যান তার মাথায় কাজ করে কিন্তু আসলে তার এই প্ল্যানটা মোটেও ভালো ছিল না যাই হোক শাহনেওয়াজ বাড়িতে চলে আসেন চলে আসার পর শাহনেওয়াজ চিন্তা করে যে বড় ভাইকে বিষয়টা বলবো তিনি কি মনে করবেন তখন বড় ভাইকে উনি কিছু বলেন না বরং বড় ভাইকে গিয়ে মানে বড় ভাই যিনি সরফরাজ যিনি আশিক ভাই দাদা তাকে গিয়ে বলেন যে বড় ভাই তোমার কষ্ট করে রাত্রে বেলা মাছ ধরতে যাওয়ার দরকার নাই আমি একাই মাছ ধরবো কোনো সমস্যা নেই তুমি বাসায় থাকো তো বড় ভাই বলে যে কি ব্যাপার আমরা একসাথে মাছ ধরতাম তুমি আবার কেন এক একা মাছ ধরতে চাচ্ছ তখন বলে যে না আমি একাই মাছ ধরবো তুমি দেখবা যে অনেক মাছ পাচ্ছি আমি তো বড় ভাই আসলে শুরুর দিকে কিছু মানে বুঝতে পারে নাই উনি বলে যে ঠিক আছে তুমি যদি একা মাছ ধরো ধরো আমার কোনো সমস্যা নেই এখন প্রতিদিন শাহনেওয়াজ যে কাজটি করেন সেটা হচ্ছে ওনার মাথার ওই পাগড়িটা উনি সাথে নিয়ে যান বিশেষ ওই পাগড়িটা যেটাতে একটি গেট দিয়ে দোয়া পরে একটি গিট দিয়ে একটি জিনকে উনি আটকে ফেলেছিলেন উনি যখনই নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যেতেন তখনই ওই বারোটা জিনের যেই দলটা ছিল তার মধ্যে একটা তো বন্দি ছিল আর ওই যে সর্দার সর্দার সহ আরো জন মানে মোট এগারো জন তারা ওই নৌকার কাছে এসে হাজির হতো এসে বলতো যে শানেওয়াজ আমাদের দলের এই সদস্যকে ছেড়ে দে তখন শানেওয়াজ বলতো যে ঠিক আছে তাহলে আমাকে মাছ ধরে দে তাহলে বিবেচনা করব তখন কি করত যে ওই চিনেরা তাদেরকে মানে শাহনেওয়াজকে মাছ ধরে দিত মানে এত পরিমাণে দিত না যাতে করে মানুষের মনে সন্দেহ হতে পারে মোটামুটি ভালো মাছ ধরে দিত এখন শাহনেওয়াজের বড় ভাই সরফরাজ উনি দেখে কি ব্যাপার শাহনেওয়াজ তো ভালোই মাছ ধরতে পারে একা একা গিয়ে তা আমি আর না যাই আদিকে শাহনেওয়াজ ও বড় ভাইকে বলে যে ভাই তোমার যাওয়ার দরকার নাই তো এই জন্য আসলে সরফরাজ যিনি আশিক ভাইয়ের দাদা উনি শাহনেওয়াজের সাথে ওইভাবে মাছ ধরতে যাওয়ার আর ইচ্ছা পোষণ করে নাই কিন্তু কেন যেন সরফরাজের মনে একটি সন্দেহ জাগে যে কি ব্যাপার আসলে কি ঘটছে সরফ শাহনেওয়াজ এত মাছ কিভাবে পায় কিন্তু আসলে শাহনেওয়াজ যে জিনদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে এটি তিনি বুঝতে পারেন নাই একদিন সরফরাজ শাহনেওয়াজকে খুব ভালো করে ধরে যে কি ব্যাপার সত্যি করে বলতো আসলে ঘটনা কি আমি মাছ ধরতে যাওয়ার কথা বললেই আমাকে সাথে নিস না অথচ ভালোই মাছ পাচ্ছিস ঘটনা কি তখন শাহনেওয়াজ সব ঘটনা খুলে বলে 
খুলে বলার সাথে সাথে সরফরাজ খুবই ভয় পান বলে তুই কাজটা মোটেও ভালো করিস নাই কারণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভঙ্গ করা এটা কিন্তু উচিত হয় নাই আর সবচেয়ে বড় কথা একটা জিনকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে তারা তো তোকে পৌঁছে দিয়েছিল তারপর উচিত ছিল তাকে ছেড়ে দেয়া এখন তো এরা যে কোনো ভাবে তোকে তোর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে এখন কি হবে তো তুই এই জিনটাকে ছেড়ে দে তখন শাহনেওয়াজ বড় ভাইকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে সেই জিনটাকে সে ছেড়ে দেবে কিন্তু আসলে এই প্রতিদিন এত মাছ পাওয়ার একটা নেশা আর জিনদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার একটা অভ্যাস এই মানে এইভাবে টানা কয়েক মাস হওয়ার কারণে ওনার মধ্যে এক ধরনের একটা অলসতা এবং এক ধরনের অদ্ভুত মজা উনি পেয়ে গিয়েছিলেন উনি তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে মজা পেতেন একদিন উনি মাছ ধরতে গেছে সেই দিনটিও কোনো কারণে পূর্ণিমার দিন পড়ে গেছে মাছ ধরতে যাওয়ার পর তখন দেখে হঠাৎ করে যে এগারোটি মাথা আবার ভেসে উঠেছে জিন্দের সর্দার বলে কি শাহনেওয়াজ কেমন আছিস শাহনেওয়াজ সে স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তা করে যে জিন্দা তো আমার কাছে একটু দায় ঠেকা আছে তো এত ভদ্রভাবে উত্তর দেওয়ার খুব দরকার নাই তো সে খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাবে জবাব দেয় তখন জিনের সর্দার বলে শাহনেওয়াজ তোর পাগড়িটা কোথায় যে পাগড়িটা প্রতিদিন পরে আসতি তো শাহনেওয়াজ বলে কেন মাথাই তো আছে তাই বলে শাহনেওয়াজ যখনই মাথায় হাত দিয়েছে তখনই শাহনেওয়াজের সমস্ত শরীর ভয়ে কেঁপে ওঠে শাহনেওয়াজ দেখে ওই দিন ভুল করে সে বাসায় থাকা অন্য একটি পাগড়ি পরে চলে এসেছে এবং যে পাগড়িতে গিট দিয়ে জিনটাকে আটকে রেখেছিল এই পাগড়িটি সে আর ওই দিন নিয়ে আসে নাই যেটা প্রতিদিন মাছ ধরার সময় সে নিয়ে যেত শাহনেওয়াজ প্রচন্ড ভয় পায় এবং এতটা ভয় পায় যে সে আইতুল কুরসি বা অন্যান্য দোয়া কোনোটাই ভয়ে পড়তে পারছিল না মানে সে ভয় সব কিছু ভুলে গেছে তখন জিন বলেছিল যে এতদিন আমাদের সাথে প্রতারণা করে অনেক কাজ তো করিয়ে নিলি এই কাজগুলো যে অন্যায় এটা তুই কি মানিস তখন শাহনেওয়াজ বলে যে হ্যাঁ কাজটা আমার উচিত হয় নাই তখন বলে যে তোকে আমরা এমন ভাবে মারব যে তোর গ্রামের সবার জন্য তুই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবি এই ঘটনা বলার পর আশিক ভাই যিনি এই গল্পটি সাগর দেওয়ান ভাইয়ের কাছে বলেছিলেন তিনি বেশ কান্নাকাটি করেন কারণ এটা খুবই একটা প্যাথেটিক বিষয় এখন বলতে পারেন যে যেহেতু শাহনেওয়াজ মারা গেলেন ঘটনাটি আসলে কে পরবর্তী ঘটনাটা আমাদের কাছে এনে দিল এটি এটি বলছি প্রিয় লিসেনার্স আসলে পরের দিন তার যে বড় ভাই সরফরাজ উনি দেখেন যে শাহনেওয়াজ বাড়িতে ফেরে নাই উনি চিন্তায় পড়ে যান কারণ উনি তো জানতেন যে এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে শাহনেওয়াজ যদি প্রতিশ্রুতি মানে যেহেতু রক্ষা করে নাই জিনদের সাথে তো উনি সকালবেলায় অন্য অন্য যারা মাঝি মাল্লা যারা আছে যারা মাছ ধরতে গিয়েছিল জেলে তাদের সাথে কথা বলা শুরু করে তারা বলে হ্যাঁ সরফরাজ তো রাত্রেবেলা গিয়েছিল কিন্তু তারপরে আমার আমরা তাকে দেখি নাই তখন গ্রামের সবাইকে এই ঘটনাটি খুলে বলে মানে শাহনেওয়াজের কথা আর কি সরফরাজ খুলে বলে খুলে বলার পর সবাই মিলে শাহনেওয়াজকে খুঁজতে থাকে একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিনের দিন একটি বিষয় সবাই লক্ষ্য করে চার দিনের মাথায় দেখা যায় নৌকার একটি মানে নৌকার তো দুইটা মাথা থাকে দুপাশে চোখা থাকে 
হয়তো একটা মাথা নদীর তলদেশ থেকে ভেসে উঠেছে আর আরেকটা মাথা নিচের দিকে সবাই সেই নৌকার কাছে যায় এবং যখন সরফরাজকেও ডাকা হয় আশিক ভাইয়ের দাদাকে তখন বুঝতে পারেন এটি হচ্ছে তাদের সেই নৌকা যে নৌকায় শাহনেওয়াজ মাছ ধরতে বের হয়েছিল কিন্তু আরো অদ্ভুত ব্যাপার কি যে নৌকার যেই দৈর্ঘ্য এবং নদীর যেই গভীরতা নদীর গভীরতা কিন্তু আরো বেশি নৌকাটা যদি খাড়া করে ডুবিয়ে দেয়া যায় তারপরেও নদীর তলদেশে পৌঁছাবে না কিন্তু কিভাবে এই নৌকাটা খারাপ ভাবে পানির মধ্যে ভেসে উঠেছে সবাই নৌকাটা নাড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু প্রত্যেকেই ফিল করে এই নৌকাটি শক্ত হয়ে আছে মনে হচ্ছে নৌকার অপর মাথা মাটির মধ্যে গেড়ে দেয়া কিন্তু নৌকাটিতে নৌকা তো এত বড় নয় আর এখানে গভীরতাও বেশি যাই হোক সবাই মিলে নৌকাটি টেনে ওঠার ওঠানোর চেষ্টা করে সকলেই ব্যর্থ হয় তখন চিন্তা করে সরফরাজের মানে সরফরাজ যিনি দাদা উনি চিন্তা করে যে শাহনেওয়াজের দেহটা কোথায় গেল তখন অন্য অন্য যারা জেলেরা আছে সবাই মিলে এবং সরফরাজ উনি নিজেও ডুব দেয় ডুব দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করে শাহনেওয়াজের দেহটা কোথায় সবাই দেখে নৌকার একদম নিচের দিকে শাহনেওয়াজের মাথাটা নদীর তলদেশে মাটির মধ্যে ঢুকে আছে এবং দেহটা মানে উপরের দিকে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার সেটা হচ্ছে নৌকাটা এত বড় কেন কিভাবে হলো কারণ গভীরতা তো অনেক বেশি যাই হোক এই প্রশ্নের উত্তর কখনোই পাওয়া যায় নাই সবাই অনেক চেষ্টা করেছে শাহনেওয়াজের দেহটা তোলার জন্য কিন্তু বডিটা তুলতে পারলেও মাথাটা তুলতে পারেনি কারণ হচ্ছে মাথাটা মাটির মধ্যে ছিল আর বডিটা উপরের দিকে ছিল যখন টানা হেঁচড়া করে তখন তার বডিটাই মাথা থেকে খুলে চলে আসে বডিটাই উপরে আনতে পারে কিন্তু মাথাটা তুলতে পারে নাই তখন সারা গ্রামে শোকের ছায়া পড়ে যায় শাহনেওয়াজকে মাথা ছাড়াই দাফন করা হয় আরো অদ্ভুত ব্যাপার মাসের পর মাস বছরের পর বছর ওই নৌকা ওই রকমই ছিল যখন বর্ষাকালে নদীর পানি অনেক বেড়ে যায় নদীর পানি যেভাবে বাড়ে নৌকার মাথাটাও সেই তালে তালে ঠিক ততটুকুই ভাসতে থাকে নদীর পানি যদি পঞ্চাশাত বাড়ে ওই নৌকার মাথাটাও ঠিক উপরে সামান্য একটু অংশ দেখা যায় তার মানে হচ্ছে যে নৌকাটি নদীর পানি বাড়ার সাথে সাথে সেটা ডোবে না এটি একটি অদ্ভুত ব্যাপার ছিল অনেকেই নৌকার যখন বর্ষাকালে অনেক পানি হয়ে গেছে অনেকেই চিন্তা করেছে তাহলে তো নৌকাটা মনে হয় মাটির থেকে ছুটে উপর দিকে ভেসে আছে কিন্তু সেটাকে যখন নাড়ানোর চেষ্টা করছে তখন তারা ফিল করেছে না এই নৌকাটা এখনো মাটির ভেতরেই প্রথিত আছে কিন্তু তাহলে বর্ষার পানি বাড়ার পরেও নৌকার মাথা কেন পানির উপরে দেখা যাচ্ছে এভাবে অনেক দিন এরকমই ছিল কোনো একটি খরার সময় যখন পানি নদীর পানি অনেক কমে যায় তখন যত কমে যায় নৌকাটা ততটা আস্তে আস্তে নিচে নামতে থাকে একসময় নদীর পানি যখন শুকিয়ে গিয়েছিল সেই সাথে নৌকাটিও তলদেশের সাথে চিরতরে মিলিয়ে যায় বেশ কয়েকজন গর্ত খুঁড়ে নৌকার অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করলেও ওই নৌকার অস্তিত্ব আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায় নাই আর ওই দিন থেকে যেই দিন থেকে শাহনেওয়াজ মানে তার মৃত্যু হয়েছিল ওই দিন থেকে ওই সেই পাগড়ি যে পাগড়িতে একটি জিনকে গিট দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল ওই পাগড়িটা আর খুঁজে পাওয়া যায় নাই দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে যে আশিক ভাইয়ের পরিবারের সাথে 
এখনো কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলে ওই জিনেরা এখনো আশেক ভাইয়ের পরিবারকে ছাড় দেয় নাই যখন আশিক ভাই আশিক ভাইয়ের এই দাদা আর কি সরফরাজ তার ছোট ভাই শাহনেওয়াজ মারা গেলেন পরবর্তীতে একজন হুজুরের মাধ্যম দিয়ে যখন এই জিনদেরকে হাজির করা হয়েছিল তখন ওই রাত্রে কি ঘটনা ঘটেছিল জিনরাই নিজের মুখে স্বীকার করেছিল সেখান থেকে আসলে ওই দিন শাহনেওয়াজের মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল সেটি জানা গিয়েছিল প্রিয় লিসেনার্স এই ঘটনা থেকে আমরা একটা বিষয় জানতে পারি সেটা হচ্ছে যে প্রতিশ্রুতি যদি কাউকে সে হোক মানুষ বা হোক জিন যদি দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই সেটি রক্ষা করাটা দায়িত্ব হয়ে পড়ে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে শাহনেওয়াজের মনে যে দুষ্টু বুদ্ধি চলে এসেছিল এটির খেসারত দিতে হয়েছে তার জীবন দিয়ে লিসেনার্স আশা করি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে ধন্যবাদ আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনার শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনার চান আপনার ঘটনা আমরা বলে সময় আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমরা একটু আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে আনন্দ দেবার এবং আপনাদের কমেন্টগুলো একটু করে ফেলতে চাই ফেসবুক ইউজার আমাদের কমেন্ট করেছেন ফাহিম শাহিয়ার আমাদের কমেন্ট করেছেন তারিকুল ইসলাম ইমন আমাদের কমেন্ট করেছেন আরও অনেকেই আমাদের কমেন্ট করেছেন এবং কমেন্ট করছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রতিটা মুহূর্ত এইভাবে আমাদেরকে আনন্দ দেবার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাসেল আজকের স্পেশাল ইউটিউব এপিসোডে ইউটিউব শুধু না আসলে ফেসবুকেও আমরা লাইভ করছি এবং ফেসবুক থেকেও আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আপনাদের সবাইকে বৃহস্পতিবারের স্পেশাল এপিসোড অর্থাৎ ভূত ডট কম এক্সট্রায় স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাসেল এবং আপনারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা নিশ্চয়ই জানেন আপনারা জানেন যে এই শোটা আমরা বেশ কিছুদিন হলো চালু করেছি এবং আজকে অনেকগুলো এপিসোড পেরিয়ে গেছে এবং আজকে আমরা চাই যে আপনারা পুরোটা সময় আমাদের সঙ্গে থাকুন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনার শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তাদেরকে সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে বলবো বা লিখেও পাঠাতে পারেন যারা বিশেষ করে ইংলিশ ফন্টে লেখেন অর্থাৎ আপনারা বাংলা লিখতে পারেন না তাদের জন্য ওই অডিও ক্লিপটাই বেটার বলে আমি মনে করি যাই হোক আপনারা ঘটনা পাঠান কমেন্ট করুন আমরা কমেন্টে ফিরে আসব তার আগে চলে যাই আমাদের প্রথম ঘটনায় 
যেভাবে লেখা আছে আমি সেভাবেই পড়ছি আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাইয়া যে মানুষটার ওপরে লক্ষ কোটি মানুষের দোয়া আছে জানি আলহামদুলিল্লাহ তিনি ভালোই আছেন তাই কেমন আছেন প্রশ্নটা করলাম না দু সাল থেকে আপনার সাথে আছি তবে কখনো কোনো ঘটনা পাঠাইনি আজ তাই লিখতে বসলাম আমি তৌসিফ বাসা রাজবাড়ি এখন ঘটনায় চলে যাই ঘটনা এক সময়টা তখন দু সাল রোজার ঈদের পরে আমি বাইরে থেকে লেখাপড়া করতাম শুধু ছুটিতে বাড়ি আসতাম আমার একটা অভ্যেস আছে রাতে নদীর পাড়ে একা একা বসে থাকা আর চাঁদ দেখা এক কথায় প্রকৃতি দেখতে আমার ভালোই লাগে আমাদের বাড়ির সাথে বয়ে চলেছে গড়াই নদী ছোটকাল থেকেই নানান রকম কথা শুনে আসছি নদীতে এটা আছে ওটা আছে তবে কখনো দেখিনি আমি শুধু লোকমুখেই শুনেছি নদীর পার ঘেসে একটা নীলকুঠি ছিল তা ভেঙে এখন নদীর অতল গভীরে চলে গিয়েছে ওই জায়গায় পানির নিচে কখনো কেউ ঠাঁই পায় না অনেকটা গভীর আমাদের আঞ্চলিক ভাষাতে জায়গাটাকে দূষান বলা হয় এবং ওপরে একটা কবরস্থান কবরস্থানটা ভেঙে নদীতে চলে গিয়েছে আমার অভ্যাস ছিল ওইখানে বসে থাকার নদীর তীরে একা একা গভীর রাত পর্যন্ত দুইটা তিনটা পর্যন্ত আর গ্রামের সবাই সাধারণত দশটার মধ্যে এখন ঘুমিয়ে পড়ে দিনটা ছিল সোমবার ওই দিন বিকেল থেকে বৃষ্টি পড়ছে সন্ধ্যার পরও হালকা বৃষ্টি পড়ছে ঝড় কিংবা বৃষ্টি বা প্রচণ্ড শীতের মধ্যে আমি নদীর ধারে গিয়ে একা একা বসে থাকতাম ওই রাতে এশার আজানের পর আমি নদীর পারে যাই নদীর মধ্যে কিছু সময় থাকার জন্য ওইখান থেকে বাজারে চলে যাই কোনো এক অজানা কারণে ঘটনা ঘটে তার কিছু সময় পর বৃষ্টি কমে গিয়েছে তার কিছু সময় পর যেখানে বসেছিলাম ঠিক ওইখান থেকে অনেক জোরে আত্মচিৎকার বাঁচাও 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 আমার কণ্ঠে তা আবার আমারই কণ্ঠে চিৎকার শুনে আমার পাশের বাড়ির কাকা কাকি দাদু ভাইরা দৌড়ে গিয়েছে তারা ভাবছে আমার কোনো সমস্যা হয়েছে কারণ আমি নদীর ধারে বসে থাকি সবাই জানে তারা তো হন্যে হয়ে খুঁজছে নদী ভেঙে যাওয়ার কারণে জায়গাটা খুবই ভয়ঙ্কর লাগে অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোনো সন্ধান পায়নি আর বৃষ্টির জন্য ইলেকট্রিসিটি না থাকায় কোনো সন্ধান না পেয়ে সবাই বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে তার কিছু সময় পর আবার সেই আত্মচিৎকার বাঁচাও 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 আমরা সবাই আবার সবাই ছুটে এসেছে দেখতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোনো কিছু সন্ধান পায় না পরে সবাই জানতে পারে আমি বাজারে আছি তখন অনেক চিন্তামুক্ত হয় সবাই তবে অজানা এক আতঙ্ক থেকে সবাই একটা আতঙ্কের মধ্যেই রয়ে গেল সেই চিৎকার সবার কানে থেকে গেল তার পরের দিনের ঘটনাটা মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে আমরা যাই এবং তিনি এই জায়গাটা বন্ধ করে দিয়ে যান আর বলেন আমি যেন আর নদীর পারে সন্ধ্যাবেলায় না যাই ঘটনা দুই দু হাজার বিশ লকডাউন এপ্রিল মাস বয়সটা হল কৌতূহলের মানুষ যা বলতে বা করতে নিষেধ করবে সেটাই আগে করতে ইচ্ছে করে দেখি না কি হয় আর যদি সেটা হয় অলৌকিক জানার আগ্রহ তখন অনেক বেশি হুজুরের কথা মতো আমি কিছুদিন নদীর পারে যেতাম না কিন্তু মন তো মানে না হাজার বারণ করার পরও নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারিনি সবাই যখন ঘুমিয়ে যায় আমি লুকিয়ে নদীর পারে যেতাম অজানা এক টানে আমি নদীর পারে চলে যেতাম জানতাম সমস্যা হবে তারপরও নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারতাম না এইভাবে অনেক দিন যাওয়ার পর সব ঠিক হয়ে যায় আমি আবার আগের মতো নদীর পারে যাই রাতে বসে থাকার জন্য নদীর পারে একটা চাং মাচা বা বাঁশের কাঠামো তৈরি করি একসাথে অনেক মানুষ বসতে পারে সেখানে রাত এগারোটা চল্লিশ বা বারোটা হবে আমি মাচার ওপর বসে ফোনে গেম খেলছিলাম হঠাৎ আমার পেছন থেকে এক সাথে অনেকগুলো ঘোড়া দৌড়ানোর শব্দ পাই ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে নিয়েছি কারণ আমাদের এইখানে একজন ঘোড়া পালে তাই আমি তার ঘোড়া মনে করেছি অনেক সময় যাবৎ ঘোড়ার দৌড়াদৌড়ি করছে আমি আর অতটা খেয়াল করিনি কিছুটা সময় যাওয়ার পর আবার ঘোড়া দৌড়াদৌড়ি করছে আমার তখন মনে পড়ছে ঘোড়াটা দুইটা ঘোড়াটা দুইটা না 
অনেকগুলো আবার আমি তো নদীর কিনারাতেই বসে আছি আমি পেছনে কোনো ফাঁকা জায়গা দেখিনি যেখানে ঘোরা রাখবে কেউ আমার পেছনে নদীর অথই পানি ওই সময় যখনই ফিরে তাকিয়েছি যেটা দেখলাম সেটা দেখার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না কথায় আছে যাই হোক না কেন কখনো পেছনে ফিরে তাকাতে নেই আমি তাকিয়ে সেই ভুলটাই করি আর দেখি অনেকগুলো ঘোড়া পানির ওপর দাঁড়িয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে এবং ঘোড়ার মাথা দেখা যাচ্ছে না শুধু শরীর আছে এক এটা দেখার পর আমি নীরব হয়ে যাই মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের করতে পারি না আমার শরীরের মধ্যে কেমন যেন এক অনুভূতির সৃষ্টি হয় পুরো শরীরটা হালকা হয়ে যায় আমি কোনো মতে বাঁচা থেকে নেমে যাই দৌড় দিয়ে আমার কোনো শক্তি ছিল না দৌড় দেবার আস্তে আস্তে আল্লাহর নাম নিতে নিতে হেঁটে হেঁটে বাড়ির দিকে চলে যাই বাড়ি থেকে নদীতে যাই এক মিনিট বা তার কিছু বেশি সময় লাগে আমার কিন্তু আমি যেতে পারছি না আমার বাড়ির দেখা যাচ্ছে কিন্তু যেতে পারছি না কোনো এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে টানছে নদীর দিকে অনেক কষ্টে কেমন করে জানি না আমি বাড়িতে যেতে থাকলাম বাড়িতে গিয়ে কারো সাথে কোনো কথা না বলে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্বাভাবিক ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ ঘটনা তিন আলহামদুলিল্লাহ পড়াশোনার শেষে একটা জব পাই ছুটিতে বাড়ি আসি ঘুরতে বরাবরের মতো ওই আগের অভ্যাসে রাতে নদীর পারে যাওয়াটা একা একা বসে থাকাটা এবং বলে না কথায় যে কয়লা ধুলে ময়লা যায় না তেমনই একটা ব্যাপার যাই হোক আমি বারবার ওই ভয়ঙ্কর সুন্দর জায়গাতে যাই নদীর তীরে আমাকে নিয়ে যাবেই দু সালের নভেম্বর মাস সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাতের অন্ধকারে নেমে এসেছে আকাশে কোনো চাঁদ নেই শুধু তারা আছে সময় এগারোটা বিশ হবে হয়তো আমি আবার নদীর পারে গিয়ে একা একা ঘুরছি রাস্তার পাশ দিয়ে একা খাল একটা খাল নদীতে গিয়ে মিশেছে আমরা সবাই মোহনা বলি খালে অল্প অল্প পানি আছে যথারীতি আমি ফোনে কথা বলছিলাম হঠাৎ খালের নিচ থেকে শব্দ আসছে কোনো একটা গোঙানির মতো শব্দ মনে হচ্ছে পাঁচজন মিলে কাউকে কাঁদা পানির মধ্যে চুবালে বা মেরে ফেলার জন্য মেরে ফেলতে চাইলে বাঁচার জন্য যে আকুতি সেরকম একটা কণ্ঠ সেরকম একটা ধস্তাধস্তির শব্দ আসছে এক সময় ধস্তাধস্তি বেড়েই চলেছে আর আমি শব্দ পাচ্ছি ফোনের লাইট মেরে দেখার চেষ্টা করছি কিছু পাইনি কারণ খালটা একটু গভীর ছিল অন্ধকার ছিল শব্দ বাড়তে বাড়তে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে আমার আগের কথাগুলো মনে পড়ল সাথে সাথে আমার আগের মতো অবস্থা হয়ে গেল তবে এবার নিজের বাড়িতে না গিয়ে পাশে কাকাদের বাড়িতে তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসলাম এবং আমরা নিচে নামলাম লাইট মেরে দেখার জন্য সব কিছু ঠিক আছে কি না কোনো প্রকার কোনো কিছুর চিহ্ন ছিল না কোনো মানুষ ছিল না কাদা পানির মধ্যে দৌড়াদৌড়ি বা ধস্তাধস্তি করলে ওই জায়গাটা বোঝা যায় তার কোনো প্রমাণ ছিল না সব কিছু নীরব ছিল তারপর ভালো মতো পর্যবেক্ষণ করে কিছু না পেয়ে বাসায় চলে আসলাম আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা হয়নি এই ছিল ঘটনা ঘটনা যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আমাকে জানাবেন আমি ভয়ঙ্কর সুন্দর জায়গাটার ছবি দেব ইনশাল্লাহ সময় পেলে একদিন আসব গুছিয়ে লিখতে পারা পারার কারণে ক্ষমা চাইছি অনেক চেষ্টা করেছি গুছিয়ে লেখার জন্য আমার নদীর ধারে যাওয়াটা আগের মতোই আছে বাড়ি গেলে একটা দুটা পর্যন্ত নদীর পারে বসে থাকি তৌসিফ বাসার রাজবাড়ি এবং গ্রামের নামটা তিনি প্রকাশ করতে চান না সুতরাং আমি সেটা বললাম না আশা করছি এই ঘটনাটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের জানাবেন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আপনাদের সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাস্তাল্লাহ আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং ভালোর দলে আছেন না আজকে আর কোনো ঘটনা না অনেকেই আমাদেরকে ছেড়ে গিয়েছিলেন আবারও জয়েন করেছেন আপনারা শুনতে থাকুন আমাদের শো আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রেরণা সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পথ চলার পাথেও আপনারা সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন এইভাবে ভালোবাসা দিয়ে যাবেন তাহলে আমরা সামনের দিকে আরও এগিয়ে যাব ইনশাল্লাহ আপনারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা মনে রাখুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রাসেল ডট স্বাধীন হচ্ছে আমাদের পেজের অ্যাড্রেস এবং সেই একই সাথে 
রাসেল ডট ভূত ডট কম অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই অ্যাড্রেসে আপনারা আপনাদের ঘটনা পাঠিয়ে দিন আচ্ছা যারা কমেন্ট করলেন অসংখ্য কমেন্ট করেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা অসম্ভব রকমের খুশি হয়েছি আগামীকাল রাত এগারোটা উনষাট মিনিটে স্বাধীন মিউজিক অ্যাপে আমাদেরকে শুনতে ভুলবেন না লাইভ আমরা শোনাবো আপনাদের শো এবং সেখানে থাকবে আরও দারুণ দারুণ ঘটনা আশা করছি আপনাদের প্রত্যেকটা ঘটনায় অনেক বেশি আনন্দ দেবে কারণ কালকে আফনান ভাইয়ের একটা স্পেশাল স্টোরি রয়েছে সেই স্টোরিটা শুনলে আপনাদের ভালো লাগবে সেই সাথে আমাদের আরও নতুন কিছু গেস্ট অর্থাৎ স্টোরি টেলার আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তারাও আপনাদের ঘটনা শোনাবেন সব কিছু মিলিয়ে আগামীকালের এপিসোডটাও খুব জমজমাট একটা এপিসোড হবে বলে আমি বিশ্বাস করি পুরোটা সময় আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যে মানুষ যত মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন যতজন আমাদের ভালোবাসা দিয়েছেন আপনাদের সবার ভালোবাসার জন্য বিশাল 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 করে থাকার ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে আমি খুব সামান্য একজন মানুষ আমি খুব ছোট একজন মানুষ আমার প্ল্যাটফর্ম ছোট এবং শুরু করেছি খুব অন্যভাবে অনেক মানুষই হয়তো জানে না এখন একটা শো যখন শুরু করেছিলাম ধীরে 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 তা সমস্ত বাংলাদেশে শুধু নয় বাংলাদেশের বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা শুনছেন শুনতে থাকুন কারণ এই সময়টা আপনারা ভৌতিক কোনো কিছুর অভিজ্ঞতা পাওয়ার জন্য বা ভৌতিক কোনো কিছুর এক্সপিরিয়েন্স পাওয়ার জন্য যে ব্যয় করছেন সেটাই আমার সবচাইতে বড় অনুপ্রেরণা সেটাই আমার সবচাইতে বড় পথ চলার পাতেও আপনারা ভালো থাকবেন আপনারা সুস্থ থাকবেন আপনারা সব সময় ভূত ডট কমের সাথে থাকবেন ভালো থাকবেন ভালোর দলে থাকবেন এই আশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি কালকে আবারও কথা হবে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ শুভরাত্রি